이번에 어떤 곡 마스터 클래스 받을 건가요? 안녕하세요. 또모 황예은입니다. 작년에 요은이 컨텐츠를 마지막으로 오랜만에 꿈나무대 컨텐츠를 촬영하러 광주 국립 아시아 문화 전당에 왔습니다. 이제 많은 구독자분들이 아실 것 같은데 소개하겠습니다. 피아노 영재 박지창 군입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 오늘 이제 피아노 영재 박지찬 군이랑 함께 하게 됐는데요. 지찬이 또모 영상 본적 있어요? 네. 어떤 영상 보셨어요? 저 제일 최근에 올린 그 죽음의 무도 라고 한 시간 동안 보고 연장. 아 진짜요? 네. 음, 그럼 지찬이는 피아노 몇살 때부터 시작했어요? 일곱 살 때. 일곱 살 때부터. 네. 그럼 그때 학원 안 가고 혼자 독학한 거예요? 일곱 살 때는 학원 잠깐 음. 다니다가 학원 안 다니고 음. 독학하고 이랬어요. 아 그렇구나. 독학하는데 어렵지 않았어요? 어, 어, 큰 어려움은 못 느꼈어요. 음, 오늘 어떤 곡 마스터 클래스 받을 건가요? 어, 라캄파넬라. 그럼 라캄파넬라는 사실 전공자들도 치기 어려운 곡인데 뭐 특별한 이유가 있어요 혹시? 어, 처음 연습했을 때 너무 어려워서 꼭 이곡 치고 싶어서 아, 또 좋아하게 됐던 것 같아요. 아 진짜 대단한 것 같아요. 감사합니다. <웃음> 지찬이는 그럼 아직 그 클래식 레슨은 정식으로 받아본 적은 없는 건가요? 어. 네, 제가 올렸을 때안 음. 받았고 음. 라캄페넬라라는 곡을 지찬이가 너무 잘 쳐가지고 네. 지찬이에게 깜짝 마스터 클래스를 해줄 선생님을 모셔볼 거예요 네. 레슨을 해줄 선생님을 모셔보겠습니다 네. 네. 안녕하세요 헬로 헬로 지찬이 오늘 오늘 디미트리 시시킨에게 라캄파넬라 마스터 클래스 받게 됐는데 소감이 어때요? 어, 저는 일단 시시킨님을 직접 만날 줄 몰랐어요. 아, 네. And I've heard your playing is really amazing, so I'm really glad to give you advice and hopefully it will be useful for you in the future. He is not a classical pianist. In future, just okay. Yeah, yeah, that's yeah. really impressive that, that you can play such an incredible piece, uh, such a complex piece, uh, just learning by yourself. I'm really amazed.
Wow, really impressive. Interesting. Bravo, bravo. So, first, I will just uh, start explaining you from the beginning. First of all, uh, try to imagine like uh, bell ringing somewhere uh, far away from you, and uh, I mean the, the very beginning. Try to think that is a it uh, represents echo, like. When you, when you ring the bell, for example, uh, on a wide space like we are now in the, co in the hall, so there is echo. When you talk, your, your voice, small amount of time, is uh, continuing. So this is the kind of same. When you press the first one, it echoes. Like dun, 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 dun. So try. Yeah, it sounds better. It sounds like... Um... Yeah, it sounds better. Fresh, more fresh. Yeah. And the same is with the other stuff. Feel this echo. Hmm? You know, try to make it the, the sound different a bit. Then it will be more interesting for you to play. So I will show you maybe just. Uh, Mm. So different sound, and then here. I don't play everything uh, on the on the same level. Otherwise, it will sound very boring, you know. So if I play sometimes pointing out some some notes, yeah, it will be more interesting. One, two, three, one, two, three, one, two, three. So when you play too fast, you cannot dance because it's uh, too fast. So you will not uh, follow your steps and music is. But when you feel that you can dance uh, uh, with this music, th this is the right tempo for you. sound more beautiful when it's without pedal. This uh, piece is all about reflection and echo, so... And more, more staccato. Because you play like this, and when you do like this, use your hook. It sounds different. Not to 
shake your wrist too much because you need to control also your wrist, it's very important. And it should be very flexible, but very flexible. You know? When you just don't practice and you don't, you don't, uh, no, no, you can sit, you can sit, you just, you just put your head like this and use your fingers only to, to hold your head and shoulder should be very free and just use your, your muscles here to hold your hand and relax here, relax, totally relax. To play only with your power of these parts of fingers. So imagine like you're hanging on the tree, but only with your fingers and here should be very steady. I know it's very hard, but you will try at home, it will help you, definitely. Yeah. Also here, here, you see? I don't play like, I don't play like this. I play always like a, you know, cat or... Try to play slow. Uh, let's play together. Let's play together. No, two more like this. Two more like this. Mm -hmm. Yeah. So if you practice like this, it will also will be useful. sometimes also pedal in the right timing because also it's good to play like this but uh, uh, more powerful um, can you can hear more more details and more harmonies uh, and the music becomes more powerful when you use pedal So you, you need to start it and then to grow it, you know? So and more bigger and bigger. Scores, you know? So then it makes sense. But you're very good, really impressive that that uh, he's doing it. Bravo! <laughs> Bravo! 12 years old.
12 years old, yeah. Genius. Genius. How Young genius. Like, when you were training, can you play this? When I was 12, uh, I'm not sure about La Campanella, but uh, I, I can say definitely that he's really talented and uh, very following advices and uh, really catchy, you know, so you are the, the one who plays La Campanella at that age. So, so good for you. <laughs> Amazing. 네, 오늘 이렇게 지찬이 디미트리 시스킨에게 마스터 클래스를 받아봤는데요. 진짜 스폰지처럼 너무 흡수를 잘해가지고 짧은 시간이었는데도 불구하고 성장하는 게 눈에 보여서 굉장히 특별한 마스터 클래스였던 것 같아요. 지찬이 오늘 어땠나요? 어, 재밌었어요. 재밌었어요. 네. 네. 제가 응. 어, 이렇게 너무 묻힌 것 같아가지고 어, 이제 전혀 아닌데? 어, 네. 재밌었어요. 재밌었어요. 네. 어떤 점이 재밌었어요? 어, 계속 어, 발전할 수 있는 게 네, 실제로 들을 때도 굉장히 빠르게 성장을 해서 들으면서 놀랐거든요. 어, 네. Really amazing. He did a really wonderful job. And I'm really impressed by his, his technical skills and uh, musicality as well. Uh, even though I heard that he's, he's really amazing. So. 지찬이 독학이라고 믿기지 않을 정도로 너무나 연주 잘했다고 그러시는데 지찬이 더 훌륭하게 성장하기를 바라면서 멘트를 해주셨어요. 어, 감사합니다. Thank you. Thank you very much. It was very nice to meet you. Great musician. 오늘 이렇게 미 마시아 문화 전당에서 마스터 클래스를 해 보았는데요. 작년에 이어서 다시 한번 나라의 멋진 문화 공간을 구독자분들에게 소개해 드릴 수 있어서 굉장히 뜻깊은 시간이었습니다. 오늘 음악이 흘러나오니 국립 아시아 문화 전당에서 앞으로도 브런치 콘서트가 있다고 하는데요. 이 브런치 콘서트는 각 장르를 대표한 아티스트 분들께서 함께 해주시는 특별한 콘서트입니다. 매주 문화가 있는 날 마지막 주 수요일 날 진행이 되는데요. 그럼 많은 관심 부탁드리면서 이상 인사드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you. Bravo. 고맙습니다.